的试听会，现在就开始。公司的内部试听会是一个非常好的一次尝试，可以让我们看到市场上的他们对于音乐的一些需求。王立新得到的票数是四百零一票，不可思议，理解不了。我觉得观众可能没反应过来。我觉得不是我们的原因，跟我们自己没有什么关系。没有人炸得过我的电子乐。这个节目叫《我们的乐队》，而不是什么什么电音。如果这件事情你不做我不做，二十年后大家听的还是同样的音乐。科尔萨获得了。他们就会觉得啊，这是蹦迪。你想做一些创新的东西，你就要付出一些代价。往往做先锋者其实只有这个冒险，但是又很希望有去尝试新东西的乐队。虽然这次实验失败了，但是我的字典里没有错过这样。是要做能够去感染大众的，还是说感染你自己的一个音乐？我觉得这个其实不能够去做一个明确的判断。每个人他有属于自己的东西存在。讲的好听，自己啊哥。哇，我太喜欢你们了。得到的票数是。不可能！我的天啊！为啥呀？我们跑的标准跟观众认为跑的完全不一样。听音乐是分人的，有一些音乐是要音乐素养高的人才会听懂。我们不想去做迎合别人的事情，我们只想做我们自己。其实我很兴奋，同时我很矛盾。如果是要做一个公司主推产品的话，那还真的必须要征服到普罗大众。希望我们所有的听众可以一起听我们喜欢的东西。得到的票数是那么高啊！我不会去追着市场跑，我会让这个转盘转到属于我们这个时代的一个平稳。喝气泡水就选元气森林。本节目由零糖零脂零卡的元气森林独家冠名播出。本节目由飞一般的特步带你一起疯，一起狂。加入芒果 TV 会员，每周五中午十二点抢先看我们的乐队，每周六中午十二点会员尊享 Plus 版，加料内容加倍精彩。登录芒果 TV 我们的乐队专区，参加活动为选手助力，就有机会获得神秘大礼哦。喝气泡水就选元气森林。本节目由零糖零脂零卡的元气森林独家冠名播出。元气森林邀您打开芒果 TV APP， 进入我们的乐队专区，成为云经理人，为你心目中的 ACE 打气。第一次试听会竞演规则：十支乐队采用自选曲，不限改编或原创，一次登台演出。由合伙人通过网络渠道召集六百位乐迷组成的现场品控团，将为他们投下喜欢或不喜欢的选票。不投票视为弃权，弃权不计入票数统计。不喜欢的选票达到一百票时，演出乐队的表演立即终止。得票排名前四的乐队 ，ACE 资格保留，并有权再绑定第二名乐队伙伴。后六位的乐队罢免 ACE， 全员打散重组。重组过程中找不到组织的乐手，只能遗憾离开。此外，合伙人将率先合体演出，同样接受现场乐迷投票，票数超过四百五十的部分将化为元气值，加给之后演出过程中获得合伙人全体爆灯的乐队，可能会帮他们完成惊天大逆转哦。接下来的一个跟子琪姐也有点渊源哦。Oh. 有请王以太乐队给我们带来《抱一抱》。因为王以太跟派克特因为工作原因，所以说他们没办法到达咱们这次，所以说我们会以电话沟通的形式来决定咱们的要演的歌，所以咱们电话联系。先跟大家说那个第一首歌的事儿，因为咱跟其他乐队区别其实就是有说唱的元
是舒畅的，咱就尽量的在前两轮把这些东西展示，能展示展示完，然后后面我们才有更多的时间去展示其他东西。我们这首歌，呃，以 hip hop 为背景，然后融合了呃陈小春老师的一个经典的歌，叫《抱一抱》，还有我自己的一首歌叫《目不转睛》，咋不咋的都都反正往里丢吧，然后煮一煮，看一下开的啥味儿。对，那排练是什么时候啊？因为一泰十六号在北京还有演出，嗯，或者说十六号晚上大家又没什么事儿，你一块儿来。七号可以开始排了，本身七号也没什么事儿。十七号我有事儿，十七号我也有事儿。咱们十八号早一点，怎么样？大家就别睡懒觉了。毛问题，十八号我来，十八号我四点就得走。那一早上就说我们九点十点就开始。那其实也时间也 OK， 对对对。可以啊，咱们早点开始。九点开始的，九点。因为第一次公演嘛，所以还是希望能够时间多一点，但是也没办法。听到人家说天天都在排，就觉得那我们没有天天在排，然后之之后会不会有很大的差距？因为你到处在巡演嘛，对不对？对对，最近正在。那你会跟他们一块排练还是？我觉得主要是排练的效率问题。比如说，我们有一天的时间，我们可以拿八个小时来整体的，我们全部合，而不是八个小时来我们来抠你该怎么弹，你该怎么弹。各位英雄好汉，我们只有四个小时。我觉得有一个问题是我们从头到尾的状态都是成平线的。咱们现在先把大框架，我们现在是理大框架，把大框架捋出来，再试一遍啊。这不够炸，我觉得。现在这个套路，感觉他们能猜得出来，我们肯定会这样。我觉得他们现在这样肯定猜不出来。我我的意思是把这就刚刚开始前面这个音效一定要做的完全不一样。你到底是想要炸还是想要啥？我说的是在这个基础上再升级一下，不不要那么简单。我觉得咱们前面没必要太那个啥。我我内心想法就是，我觉得一定要做出区别。咱们现在如果去做出区别，咱们只有四个小时。我觉得可以就 OK 了。这里要用失真啊，到时候你最好用个失真。是，我到时候拿一个。为啥不带效果器呢？那个老师，老师，我这个踏板好像又有问题了。哎，他把我声音瞄了吗？他们那个调音师呢？去吃饭了，我在家里。哎，这样子不行哦。什么叫他们去吃饭？我们在这排着呢。我们在这排着，说只有四个小时，为什么？为什么他们还他们还可以去吃饭呢？只有四个小时，我们现在怎么吃饭呢？他们去吃饭去了。吃饭。我比较担心的就是没有跟歌手合过很多次。没对呀、啊。就太短了，感觉有点不可能。现场投到，投到，现场投到。好，不好意思，现场投票通道，请开启，表演开始。
Baby girl, just come and hold my hand. Go to her bed, you can take a short time to show. Baby girl, just come and hold my hand. Go to her bed, you can take a short time to show. Baby girl, just come and hold my hand. Go to her bed, you can take a short time to show. Baby girl, just come and hold my hand. Go to her bed, you can take a short time to show. Baby girl, just come and hold my hand. Go to her bed, you can take a short time to show. Baby girl, just come and hold my hand. Go to her bed, you can take a short time to show. Baby girl, just come and hold my hand. Go to her bed, you can take a short time to show. Baby girl, just come and hold my hand. Go to her bed, you can take a short time to show. Baby girl, just come and hold my hand. Go to her bed, you can take a short time to show. Baby girl, just come and hold my hand. Go to her bed, you can take a short time to show. Baby girl, just come and hold my hand. Go to her bed, you can take a short time to show. 生活堆里惩罚，回忆起被困扎，笑着说也不是特别狠吧。好不容易，终于学会忍耐，这是人生不戏。夜叉，我正在看着你，看着你目不转睛。For sure. So, ladies and gentlemen, I got something to say. Y'all ready? Yeah. Come on, y'all, control. 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 Control.
就是两个 vocal， 你们两个一同站在外面跟大家互动的时候，会显得乐队特别孤单。对我非常同意肖总的观点，这是两个隔离的空间。表演是好看的，但是这样不是一个乐队。对对对对，主角光环太严重了，乐队特别孤单，确实是让这个乐队看上去是像两个主唱和他的伴奏乐队的这种感觉。对于我来说，没有孤单或者不孤单的这么一个说法，谁拿着那麦克风，谁就应该去带动带动情绪，是一个很正常的事。乐队其实不仅仅是基于形式上的互动，更重要的是大家想法到底有没有被贯彻，大家的默契程度到底有有没有被体现？对于默契程度来说，我们这组已经展现的很够了。我没有按下，还有一个原因就是我想看到一个新的东西。你今天用了一首你自己的成名的歌曲吗？我会觉得没有那个盼头。我可以问一下，乐队排练了多久吗？只有四个小时。四个小时，我觉得还是太少。我们半夜凌晨也在排练。上次选 A 四的时候，我们也担心，当为一个队长的时间分配，你到底能够贡献多少给你的队友？其实接到这个录制真的是比较急，安排好的东西没有办法再去推挪。但是我以后也会用尽我所有的力气，不辜负我的这些乐手们，也不辜负我自己来这儿的这么一个初衷。我觉得他们没有很多时间排练，都是在线上去做任何的调整。我觉得表达不够清晰。这组乐队呢，对于他们今天的这个作品已经容纳接受了，但万一有一天他们不接受呢？我觉得这是一个问题了。一个乐队真的需要时间一起磨合沟通，他给到排练的时间不多，对其他乐手来说会会很吃亏。不能这样了，如果你是一个队长。我觉得咱们讲的太严肃了，只排练了四个小时，可能对于大家来说比较吃惊，但其实你应该珍惜你们在一起排练的每一分每一秒，然后把这个东西去很高效率的完成它，这才是我们应该做的。我相信大家都是有专业素养、专业乐手，我不太想去评价我们到底做了怎么样这件事情，我希望把这件事情交给别人去说吧。那我们看一下王以太乐队票数是多少呢？我觉得成绩可能不一定会高。我们今天把舞台完成的非常非常的完整，而且非常非常的有看头，大家都挺满意的。五百一十七，五百。我们现在的心情就是特别的不甘心，我觉得我们是完全有实力，值得更多的票。台下的观众，你们的眼睛都是雪亮，你们的耳朵都是好样的。谢谢大家，谢谢大家，加油！恭喜我们被打入池子了。啊，真是一次糟糕的体验，太糟糕了，真的是。那接下来。我们就有请曹旭的乐队给我们带来《三行情书》。加油，加油，加油！你们有已经想到的人选吗？几位？从他的穿着跟他打的类型，他完全完全完全是我想要那样类型的一个鼓手。所以你们乐队想象的乐队就是三个人。我会觉得，首先一定要找的是一个 vocal。这个其实我不是很担心，因为我知道阿娇可以唱歌的。你们会有双 vocal 的想法吗？觉得没有合适的。所以你们需要键盘吗？好。好，齐维，恭喜。我们就不选了。OK， 那三人的乐队。三个人的乐队。那三个人配置问题啊。国内或者是国外都有这种三人变的这样的。并且它的阵容啊，还有它出来的效果是完全很 OK 的。你希望是什么乐器组成的？
就正常的四大件或者是多一点都可以，我觉得多多,多益善。Hello, hello, 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 hello. 还有人吗？没有了。哎，就就就就就我们三个吗？嗯。嗯之前写的，等能现成能拿来用的，呃，三行情书能拿来用。是不是有点空？我我觉得这段就好尴尬呀！如果真的只有鼓和贝斯，要不然就让我嗨起来，要不然让我下去。但是这个感觉就一直在平的那种感觉，有没有东西可以让我突然就是，或者让观众一起全部人都是爆的那种感觉？只有三个人的乐队，有点迷茫，不太适应。我会加一个小音出。那你有做吗？啊，有做吗？昨天没地儿坐呀，昨天我到七点钟想找地方坐都没地儿坐，坐了一点点、啊。总感觉我们之间差一个领领队人或者领袖人那种感觉，因为我们三个好像都属于那种，都喜欢听对方的建议啊或者意见的，完全没有一个人能够把那个意见放在一块儿的人。然后我其实我有点有点想完蛋了，咱们差一个创作的人，然后这不差。创作，啊、不是差一个创作人。不是你，我给你发那些歌，就不是今天发那些歌吗？整体从作词作曲到整体乐曲的编曲，全是我我一个人做的。就一开始的时候，我一直有问，然后他就。表现得很为难的样子，我知道。我说你说呀，你就告诉我，你告诉我，我就肯定就知道了呀。我觉得他以后表达东西可以强势一点，告诉我们直接没有问题。因为我在打鼓上面，就是轻重上面我有点分不清，然后他用电脑一点点给我们点出来。然后我去听着他的想法去打出来的，所以他其实知识面特别广的一个男孩。对。曹旭作为 ACE， 他做的最好一点就是他很会去体谅他的队员。对，虽然表面看起来有点大大咧咧的，但是私底下还是很细心。顺便之后，我基本就知道鼓手喜欢是怎么样的一个方式，还有贝斯手他喜欢用怎样的一个线性的一个东西。然后我再回去之后，在 demo 里面顺着他们的一个感觉去做修改。我觉得现在以以就是视觉来看过去，是还蛮舒服的，就是天真，就是有一种不管台下有没有在看你，但是你很进入那种状态，我觉得很好，很好。谢谢老师。你要加油啊！嗯，我会加油的。这首歌是我的一个原创作品。也是我写的第一首歌。这首歌里面表现了一个感情，就是经历过一段悲伤，还是要积极的告诉自己，面对这种事情。来，放一首歌，一、二、三，加油！投票通道，请开启，表演开始。
投票通道，请关闭。想先问一下，谢总的灯是谁按的？他，他，他用潜意识指使我的双手。那备案的峰哥，有要说的吗？这个就是对女生没办法的时候。<笑>所以刚刚算是我们四个都爆灯吗？算了算了，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，破六百，平归家心情。我们先问一下，按了两个灯的邓紫棋。哇，我太喜欢你们了，真的太好了这首歌，而且你们的表演也是太好了，真的。好了，谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，不多说一点，你按两个灯可以多说一点。其实我是到你们第一个副歌的第一句我就已经按下去，是因为我觉得你们主歌就已经很好听。然后我在想，很多人呢副歌通常都掉下来了，可是你的副歌还有能力再往上提一个层次，我觉得非常好，非常成熟的一个作品。我我离开了这个这个这个节目录制之后，我回家还是会上网去搜来听的。哇！谢谢谢谢谢谢。哈哈哈哈哈！谢谢
后桌一定会红的。多好，就是没有话讲。不要太高了。我估计我会循环好几天。刚踢着我真哭了。听到阿佳唱歌的时候，就是眼泪出来了，就那一下特别触动我。他们特别像一支校园乐队，年轻人，然后在一起排练、一起做音乐的那种感觉，特别好，单纯，特别好。我一直都觉得，就是会打鼓的女生好帅，真的打得好帅。很想被他打的。哈哈要求也蛮奇怪的。就这样，这样敲两下也好，那个。因为我也突袭过他们的作品，所以我看过一遍。我觉得视觉上面看起来很舒服，因为三个人感觉很契合，感觉你们已经是一个非常成熟、非常久的一支乐队。对，给我们一加一加一大于三很多的那种感觉，我觉得非常饱满，非常扎实。谢谢。然后，真的很喜欢这个鼓手，叫做戚维。昨天看到你的时候就很喜欢。哎呦，怎么还真是害羞？肖总脸红了已经。哎呀，嗯，因为昨天突袭他们嘛，我看到我们的戚维在打鼓的时候。被一个线缠到，我还马上过去帮他，我就想把我自己也缠在跟他缠在一起。我以后不会派你去看排练，下次不要派我去突袭，因为我想要留那种第一次看到的那种新鲜感。好了好了好了，这音乐也是够了，没有。等下我我必须喝一口元气森林来缓缓和一下我的小心脏，小心脏。请请请，肖总今天这个发型特别像超级赛亚人。缓和我的小心脏之后，我就比较敢问一些问题。我特别想问戚维一个比较正经的问题。我想知道你打鼓打多久？五年。五年哎，我觉得五年超棒了。五年就是五嘛，五就是一个手掌，就好像就好像手掌这样扣起来那种感觉好兴奋哦，肖总今天！哎，太喜欢了，谢谢谢谢老师。那个那个，帮我把这个桥降下来好不好？配对配对成功，配对成功了。
紧张。我感觉好像是你弄的人家，好紧张。<笑>在台上我吓得都不敢说话了，脑袋就冲昏了。他打鼓的时候是非常投入的，有自己个人的特色的听觉，觉得也很舒服。其实我还是有很多问题要问的。问问问问问。我想问潘雪娇，就是因为我也想知道你弹贝斯弹多久了？差不多两年这个样子。两年其实就是两年而已。老肖已经不会说话了。<笑>那两年是不是也是可以这么口无遮拦？以前恐龙时代的时候，暴龙就是这样子。我<笑>要笑死我了。<笑>然后呢，我想问一下曹军又。我怕曹旭觉得我冷落他了。肖总，肖总，放过我吧，你这两个都。我我怎么感觉肖总现在好想下去取代他？好了好了好了，曹旭，我我有个问题想问你啊，问你这一次担当的角色会特别多，我在想你以后每一场的演出，如果再去做这么多同样的事情，会觉得累吗？因为这首歌是我之前自己一个人写的，所以两位队友能够接受我这首歌，就我已经很感谢了。然后这首歌的贝斯跟鼓的一些东西，他们都有融入他们的想法进来。所以如果我们一起去写一首歌，也是贝斯写贝斯 line， 然后鼓手写鼓，我这边出吉他的一个想法，还有整个歌曲的一个动机跟想法。明白，明白。好。那我们现在看一下曹旭他们的乐队究竟获得了现场多少位乐迷的支持呢？请看，我觉得五百多。曹旭的歌写的非常好，很年轻，很热血。在我眼里，我觉得乐队最重要的就是作品。他的作品的传唱度是可以非常高的，四百七十，四百七，四百七。啊？为什么？四百七我都觉我都嫌低。不可能！不可能！不可能，对不对？其实我转过去看那个数字，看了挺久的，心情是一一阵酸甜苦辣咸。我转过来的时候，有点说不出话。不可能！哎，这边的投了，对不对？这边的没投。百位数是不是少按一？好，少按一个一啊。其实看到一般的时候，我已经在查电脑，电脑其实一直显示着。唱到一半，只有两百分，我也觉得很惊讶，因为我已经看到你按了，然后你也按了，所以我我我也觉得很惊讶的其实，但是也却是我们乐迷的这个反馈。其实我也很喜欢这首歌曲，写的非常好，但是为什么会纠结八五爆灯呢？是因为我觉得观众的票数不会太高，虽然也不至于这么低，但是我考虑的。不仅仅是当下的演出好不好看，更多的是这个乐队是否能够走个十年、十五年，它的进步空间，它的商业价值。今天的这个票数让我真的很搞不懂，这这六百多观众到底喜欢听什么？听音乐是分人的，音乐素养高低，不同的人群他们喜欢的一些东西不一样。我想问一下，三百七十票如果得到我们的一百二十六，四百九十六，也是第一了吗？对，是哈、哦，暂时是第一了。我就后面我都不按就好了嘛。没有没有没有，开玩笑，开玩笑，做效果做效果。<笑>好的，曹旭的乐队，请台下稍作休息。哎呦，小心小心。
我觉得原因很有可能是因为现场的朋友可能对这首歌曲陌生，会想要听听到他们熟悉的歌，这也很难说。嗯、好意外，就跟我们想象中的不太一样。市场的东西，还真不是我们公司内部想说什么就是什么的一个状态。曹溪那组其实很值得公司去研究，为什么导师们那边报的，但是乐迷们给的分数是最低的，我还没研究到到底为什么。做原创就很吃亏，只要是做原创的，我们都很敬佩。对，现在这个音乐圈子是什么东西呢？你必须得做一些你自己可能都不觉得喜欢的，但是流行的歌让很多人喜欢你之后，你再做一些你自己喜欢的。刚刚那组乐队呢，获得了我们四位的爆灯，所以他是有可能得到我们元气值得加持的。那究竟他是否能得到呢？我们后面还要看看其他的乐队怎么样。喝气泡水就选元气森林。本节目由灵堂灵芝灵卡的元气森林独家冠名播出。本节目由飞一般的特步带你一起疯，一起狂。Best of Me， 成就更好的我。本节目由呵护全球的曼秀雷敦赞助播出。本节目由健康低热量正大御膳坊五谷纤维蛋白代餐粉指定播出。本节目由 Sakura 樱花，一个有温度的国民厨卫品牌赞助播出。本节目由麦富迪犬猫粮赞助播出。有猫有狗就有麦富迪。扫码加入芒果 TV 乐队云舞台，祝你实现乐队梦。节目歌曲将同步上线，八亿用户都在听的网易云音乐。有请郭汉龙乐队给我们带来《月亮惹的祸》。加油！我是鼓手郭汉龙，我要向全国的观众朋友展示一下摇滚乐的力量。十几年的时间，一直就在玩金属。我来这里，想到大楼，我们一起听听摇滚乐。其实我什么风格我都能干，但是最想干的就是中型。我们基本上不一样的土壤的生长环境，就摇滚乐一样。我说我们有什么态度？我们知道我们从哪儿来，我们要到哪儿去，一定要把这个态度贯彻到底。我还是一个听摇滚乐的萌新，很喜欢龙哥，所以就想跟他一起玩音乐。觉得龙哥是这种大前辈级人物，我到他的队伍要是没做好，该多丢人啊！因为咱们，我们其他的四个人都有玩乐队的经验。大家只要这个法器一上身，就是这个乐队的状态很快就能找到。主要就是咱们的这个女女主唱，很拘束，四个全都是男的，而且每一个看起来都很凶。龙哥很凶很高冷，感觉旁边的温度都低了个十几度，不敢跟你讲。艾迪哥看起来也很凶，孙晨毅他的那个发型和他的平常的穿衣风格。就是会让人畏惧，包括胡适泽的，他也是没有表情的，平常就看起来也很凶。胡适泽，你唱什么调？我唱什么调？我唱，看一下。你就唱个旋律，你觉得什么旋律舒服？好。好。对，我们没有欺负你，你你你,你不要这样，你要这弄弄我们。哎，或者就刘文君，你你如果说现在，比方你有词的情况下，你就把你的词拿出来，对吧？你来找一下那个唱的感觉试试。啊。刘文君，你大胆的唱就行，没事儿。嗯。比方说大家排的这个，你说
你 get 不到那个点。你们做这个循环，我可能听不太懂，那你你就要及时的表达出来。嗯，就就没事放心，你就大胆去唱。感觉不是他看起来那么凶，他其实还蛮温柔的。就是这种，你就放心唱，我们四个护着你，就是这样的感觉。先，咱们四个弄好了，确定好了这个段落，完了让他再让他再听两遍也得，是吧？而你也抛开一些你的观点，就是说我们年龄大呀，或者年龄小，你可以把我们当做你自己，你跟我们其实就等于跟你自己对话。我就有点想哭脸，但是不能哭，要摇滚一点，我要帅气一点。你呢，得有点煽动力也得，该到你说话的时候，你拿起话筒来。把你们的勃楞盖都给我抬离地面，这个这个凶悍的状态必须要表现出来，就是一个啪啪啪啪的，他的那个状态，是我一直特别想有的状态，就很明显，他就台风实在是不行。我觉得刘文军目前最欠缺的还是肯定还是舞台感，所以我带他看，就想让他快速的，就是你能感受到摇滚乐的氛围是什么样。他们在舞台上设计了很多东西，就是整个舞台都很满。我就在想，我一个人怎么去和龙哥他们把这个舞台给填满，然后还让底下的观众全部都达到这种投入的状态。嗯、这个是不是得要有一个眼神呢、啊？就是突然凶起来的那种眼神。凶点，凶，凶！老师把这个对着我，我想看一下自己。我就一直在都在做那种我平常演出唱歌不敢做那些动作，就疯狂的在做。真的是想把自己那个框框把它给踹飞掉，就是想有这种感觉。投票通道，请开启，演出开始。
，太炸了，龙哥。他们现场感受。投票通道，请关闭。我主要按的原因是因为我看过他们的呃彩排，嗯，跟正式演出其实有很大的成长，这是我觉得很开心的。因为在彩排的时候，其实他们都蛮蛮憋的，包括我们的女主唱文君，彩排的时候她都不太动。我全人都是月亮惹的祸，我要的月亮。其实你今天做的就非常好，谢谢老师。我很喜欢刘文君的，平常都是那种乖乖女孩的那种感觉，然后一上台还对那个贝斯这样。哇，台风很棒。我也不知道为什么我。我，嗯，年纪越大，我听的东西越来越重。一直以来，重型摇滚，尤其是金属，可能是给大家一个好大的误解，就是喜欢这类型的人，不是怎么的好人。因为其实有很多妈妈爸爸会觉得这种是坏小孩才会喜欢的。我觉得这次的。平台必须要讲明白这个事情。我知道龙哥你是经常打坐的一个人，对，也不是说打坐是好人，但是但是这个反差大家要理解一下。以后父母问你为什么喜欢这个像坏子，你说提风哥也也喜欢，怎么了？你说现在的二十岁是不是很厉害？我们乐队孙晨毅当过小学老师，胡世泽他一直在特别认真积极的准备他的呃期末考试。刘文君是一个特别特别乖巧的女孩子，艾迪也是一个看起来跳乐队，但是我们都是好孩子。<笑>其实刚才看到《月亮惹的祸》的时候，真的是非常非常期待。但是你们除了把这首歌加重之外，我觉得没有听到一个更让我惊喜的，可能我预期的东西太多了，所以这是我们按的一个理由。我觉得他一定后边要 break down， 然后要再 build up。对。可是我一直没等到他没有再推高一个层次，所以没有让我觉得啊，我有想拍下去的激动。但是对我来说，今天的演出状态还有你们投入的程度。我觉得是今天前二，在我心目中。谢谢谢谢谢谢。那么重的东西变得有层次，那就是另一个层次了。好，那现在我们来看一看郭汉龙他们的乐队究竟得到了现场乐迷多少人的支持呢？请看。我觉得他们这个可能是最高分。我觉得他们分应该是最高的。五百。五百零一。这要过五百。这之后怎么搞？你看做比较极端风格的都不高。不太开心，跟预想的差了很多。稍稍是有点遗憾，可能是大家拍手的状态太高，也忘了他们。刚刚其实获得了八十五票的反对票，再多一点点就被停了，算是排名第二的一支被反对的队伍。当时，那时候是东西会下来，但我会没有什么别的办法。其实大家对待重金属还是会有一定的排斥，只要正确的推广跟开拓，其实不应该有任何的一种音乐被排斥。肯定还是会有属于他们的群众跟喜欢他的音乐的朋友会支持他们。是，金属的人其实很简单，就想炸，但是从头炸到尾，大家会有点压力，有点疲惫。这是金属的一个比比较小小的弱点吧。
重金属对于大众来讲还是有一些距离感吧，但我觉得有人喜欢就够了。我很欣赏这组乐队给人的感觉，他们有自己坚持的风格，也非常有凝聚力。面对的摇滚真正旗帜该怎么扛？市场给了我们一个考卷。有一些受众，他们不听摇滚呀，他们就是听流行的。但是摇滚在国外就是流行的。重型摇滚金属市场会比较小，所以我很希望可以把一些不同的音乐的元素、文化可以慢慢给到一个平台，所以才建立这样的公司。所以我不会去追着市场跑，我不会让这个转盘转到属于我们这个时代，它就停在这儿。我希望我们五个人把这份答卷写出来，然后给市场一个答复。嗯、那我们现在就有请齐淑玉乐队给我们带来《一剪梅》。主心骨就是要好听，都做好功课。对，有讨论一些，听听。阿达娃能唱，然后呢，他的表演欲望也比较强，他可以完成我所需要的。还有一位贝斯啊，贝斯，女孩子，两个辫子啊，张嘉琪，太好了。贝斯上他的感觉，他有他自己的味道，我觉得这是一个贝斯很好的一个状态。这首作品的名字叫做《一剪梅》。我们的刘黎明，广东的姑娘，粤语是必须要用的。我们的中国话有千万种，粤语必须要出现。我都想给打二十八倍了，真的很不错。你是真棒的。我们是很尊重这首原曲，然后加上我们大胆的想法去做了二零二零版的《一剪梅》。你音乐写好听就好，怎么融怎么玩，怎么开心怎么来，怎么好听怎么做，我们玩的爽就可以了。投票通道开启，表演请开始。真心像草原广阔，层层。
通道，请关闭。Special， 为什么要拿两个杯？因为一个是 Fretless 是吧？对，一个是五品。因为前面牛牛唱的就比较柔嘛，就用那个会比较有感觉一点。那如果一直用它，那我怕一直用它凸显不出阿达拉。它在这首歌里面，呃，基本上就是整个基底。很重要的一个 base 的情绪跟线条，嗯，蛮漂亮的。谢谢。我是说 base 的线条，人当然也漂亮。但是整场表演感觉大家状态都不在里面。我觉得阿达娃虽然你唱歌就是 vocal 特别好，后面的声音也很好听，但是我觉得你只是在完成一个工作而已。没有乐队的热情在里面，所以《一剪梅》这首歌是临时的决定嘛？其实，在选歌方面，我们换了挺多。最后，《一剪梅》其实也是我们在眼前没有几天去定了这一首吧。现在我们看一看齐淑玉，你们的乐队获得了现场多少乐迷的支持？感谢感谢，加油！首先，我觉得最遗憾的那就是齐淑玉他们的乐队了，就觉得他们会做一个世界音乐这样的一个东西嘛，但最后呈现出来，你感觉少了“世界”两个词，世界都不见了，好可惜。好，那我们已经进行了九支乐队的表演，那我们现在来看一看这九支乐队的排名如何吧。原期值是一百二十六
，所以曹旭祖他们是很有可能得到元气，只助力就马上跑到第一名。如果第十组也爆灯的话。如果有两队爆灯，一定是最后我们要讨论讨论，然后选还是选一队。好，那接下来要登场的这支乐队呢，阵容是相当的豪华，每个位置上都是大家公认的强者。有请郑伟杰乐队给我们带来的歌曲《不值得》。Stop。那我们现在来看一看这九支乐队的排名如何吧。真刚啊！开始跳。王路飞和郑伟杰那一组，郑伟杰，郑伟杰，郑伟杰，郑伟杰组，郑伟杰那一组，能力都很强，水平很强，他们水平真的很强，能力很强，很专业的音乐，每个人其实都技术也比较好，私下都称他们是大师队。老郑伟杰他自己也是很厉害的一个制作人，我会弹四种乐器，鼓、键盘。贝跟吉他，这一位叫 Nigel 郑伟杰，他真的唱歌超好听。我平时喜欢改编一些作品。王小飞之前是今夜白乐门的音乐总监，任何的歌都可以把它变成 R&B 的风格。李佩玲，她其实也是德培毕业的，做的师妹。吉他呢？我是那个唐希瑞，就是唐希瑞，蛮多人想要他的。唐希瑞，他的风格跟我非常搭。我们这一次把一首本来比较不开心的歌，改成了一首比较开心的歌曲。就是在现场，我们会带来一个很开心的一个环境。我们要反复的排练，突破自己，把自己做得更好，展现出来一个完美的。演出有什么意见吗？没有意见。我们大家是一次就通过五个人选择，没有没有。很好。我们就是在电影里面的那个大魔王。我们休息一会儿，补充一些气。哦，这个无糖零负担喝的就是爽，这会变胖？这个不会啊，零糖零脂肪零卡路里，喝完不会变胖哦。干杯吧！欢迎来到元气森林打气墙。面对大家都评价你们说是大师班这件事情，你们怎么想？就是我希望我们的演出可以真的是实至名归，达到这个 level。啊！拿起我们这个元气森林气泡水，给自己加加油，好不好？加油！加油！加油！大师吧，快起来！投票通道开启，演出请开始。除了想你。除了爱你，我什么什么都愿意。放开日记，整理心情，我真的真的想放弃。你始终没有爱过，你在胡言我，一次一次忽略我的感受，我真的感到力不从心。
Ladies and gentlemen, I need y'all to put your hands in the air like this. Come on, say clap. <laughs> Ladies and gentlemen, Ho Jin Se on the bass. Give it up, come on. One, two, three, here we go. Say, what can you do? 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 Here we go. Hey. Yeah. 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 Yeah.投票通道请关闭哇肖总一巴掌把他拍烂了我轻轻的拍而已啊没有啊肖总你是肖总你先讲一下吧那么激动真的最激动的还是在最后鼓手的发挥啊 Shinky之后，我觉得那个range是比较舒服的range，最后的鼓的对点那边听的非常过瘾，非常好听，非常精彩。李佩，真棒，真棒，真棒，真棒。好想给你敲，嗯，好想看你多打几下鼓。张总今
想不想知道 pre chorus 到底是什么意思？你们各自都是有很高的一个造诣，最后没有按下去的原因就是，我一直觉得好像没到，没到，没到。他给我直观的感受真的还不够，他没有真的到达一个点，是我觉得啊，我现在一定要拍下去了。其实我我是有看他们的排练，我也觉得排练好一点，不过确实有时候有了观众啊等等等等，可能会有压力。但是这个大师班就是。没没得说，我觉得都很到位。我其实想要跟所有热爱舞台的年轻人说，就是不用觉得你的音乐有没有被大众接受，或者有没有很多人喜欢，这代表你的音乐好不好。其实并没有这样的一个标准的。音乐是一个很主观的东西。就像现在旁边三位都已经亮灯了，我没亮也不代表你们不好，因为我只是没有一下冲动想去拍这个灯。那看一看我们的大师班，他们究竟获得了多少票呢？那我觉得他们分数会很高。这个酒紧张了，差了差了一票是吗？这位是实打实的，真的是当时班。差一分，你们是第二，第一名是四百七十票，加油加油加油！恭喜恭喜，谢谢谢谢老师，谢谢谢谢大家投票。我们的排名呢，已经非常非常明显了，但是由于我们四位爆灯。曹旭组将会加一百二十六的元气值，上升到第一名。啊，恭喜恭喜！有个四个灯，你灯王你。我们变成第五了，好难过。我们其实都觉得不是很满意，因为我个人是不是很认同那个四灯的那件事情。毕竟是从第四刷到第五，这个最尴尬。是，既然一一事实嘛，就是还是接受。爆灯这个事情，我真的觉得有点太草率了。这个我真的不能理解，也不能接受。主要是这么多的，三百七这个数字挺丢人。我也觉得挺丢人的。跟加那一百二十六分，他那玩意儿他不是那回事儿。从倒数直接到正数第一，我们三个真的是想，那我们到底是优秀还是不优秀？最后还是选择给他们加分，因为他们歌曲也是原创的，不希望这种创新的精神没了。因为子琪姐一开始说她有一个特权，那如果我们都很喜欢的一个乐队，然后我又特别特别喜欢他，那能不能给我一个特权呢？好，那就这样吧。我的特权就只是想要在他们下一场的公演里面，再增加一个他们想要增加的乐器。乐器他们会在落选的人里面可以任意挑一个，加入他们的乐队一次。嗯。会不会是加入我啊？跟女鼓手合作是不是？<笑>
。所以子琪姐，你现在心中有那个乐队了吗？有啊，看到他们的表演的时候，我真的是非常的开心，非常的喜欢。然后我就想要把我这个特权的名额呢，给到给到曹旭。哇！恭喜曹旭啊！不仅获得了第一名，还获得了子琪姐这项特权。到现在，我们公司的内部试听会就到此结束了。就让我们期待下一次的内部试听会。这一次的公司的内部试听会是一个非常好的一次尝试嘛？我也在思考。为什么我们内部喜欢的没有得到市场的认可？我觉得在照顾市场的同时呢，也可以试着用作品去引导市场。我很欣赏小众，也支持原创，但我们不应该用音乐是否主流去判断音乐的好坏。咸蛋猪肝节瓜汤，我还蛮喜欢在公司里面煮饭给员工吃的。我觉得做饭跟做乐队是一模一样的，把音符。食材放在同一个盘子里面，用什么的烹调方法，这些都是跟做菜是一样的，呈现的对，味道菜就一定好王总，请进。哎，谢谢张总。大家好。哦，谢总。你在做什么？没有，我给大家煲个汤。真的假的？自从芬兰之后就没有再吃过。第一次吃。这个汤我每次喝到都是我妈给我做的，她的食谱。就好小的时候的一个食谱。谢谢老板，老板就是关心员工，真的。好吧，这个就好了。好好吃啊！喝完了。我们从新的六个 A 开始。嗯，根据第一次试听会成绩排名，公司决定前四名六 A 资格保留，后六名 A 资格被撤销。三位总裁将根据第一次试听会表现。挑选出新的六名 X， 最终进行第二次试听会队伍重组。简单的排除法来说，应该是他应该还是偷血吧？先放着吧，不要就再拉下来。其实小尼跟 Cosex 散了，我觉得他是可以偷血让他尝试的。他能够给到我们更多的东西，我觉得他是可以当一个 X。我本来是没有要让他的。因为我觉得他个性没有 Kosa 那么坚决。他们的歌曲，我觉得就是能听出一山确实不能藏二虎。小尼跟 Kosa 都想当 Ace。很抱歉。可以认单，小尼我觉得是非常非常开心的。因为他这首歌给到我的时候，已经是一首特别完整的一首作品了。所以其实我，嗯，就是可动的范围已经不是很大了。其实是想搭跟 Corsa 的二选一这样。我会建议，这答案应该太没必要。如果你要他，我宁可要那个。他应该下次来。王立新跟他之间，我宁可来一个新的，把他淘汰。其实他也是可惜的，所以他不适合我们。
所以谢董、肖总，我们的六位 ACE 的候选人就已经决定了。那我就去宣布了。好，交给你了。交给你了。如果我万一被在 B 空间被打，你们记得？不可能，你谁敢动你？开玩笑，开玩笑。我一定。对。<笑>我可是宣传总监。我送你到这里啊。好，那我先去保重啊。<笑>有请我们的乐队乐队无限公司，王总王俊凯。下午好。啊、谢谢谢谢。每次到这种时候都是派我来给大家做这样的一个互动。经过我们三位合伙人的一致协商呢，我们在候选区所有的乐手们，最终确定了六个新的 ACE。接下来我会公布一下最终的名单，那请叫到名字的成员呢起立，进入我们的种子席位。第一位，他是一个新的 ACE。这位呢，其实，在我们第一天录制的时候，我们其实纠结了很久，最终是没有给到这个 ACE。在经过昨天我们的公演，发现我们还是想给他这样一个机会。他这个人。你眼神。小尼跟 p o s e 二选一是吧？嗯，我其实觉得你眼神可以先当一个 A 四看看，他应该是可以，他也比较全能。那上一轮他好像有很多的遗憾，这样逼出他的小宇宙，我也觉得挺好的。OK， 他应该当，同意吗？挺开心的，有点在意料之中。之前构想好的那些乐队又可以完成了，加油加油！我觉得小尼成为新的 ACE 真的是非常开心的事情，我非常非常期待他这一轮会玩出什么东西。第一位是新的嘛？那第二位我就说一位昨天是 ACE 的好不好？昨天这位他的风格是独一无二的，他的音乐的也是非常具体的，他就是我们的。郭汉龙，龙哥。第三位呢，他就是齐哥，齐书宇。第四位，新的 ACE， 他是郑安伟。第五位，王立新。加油，加油，加油！最终给到我的这位，我是觉得他能当好的 ACE。在第一场公演的时候，可能有些观众会认为有一些些的问题。其实我们在聊完之后呢，我们都需要再跟你再谈一下你之后的一个组队意向。那最后一位呢，是。下面我们来公布答案，这一段就是不值得的 pre-chorus。你你始终没有爱过，你在胡言我，一次一次忽略我的感受。进入微博，我们的乐队话题页，助力喜爱的选手，为他获得个人福利时间。今天我给大家介绍一些常见的鼓手表情。啊！有上微博进入我们的乐队话题页，参与选手第二场的世界杯，选手获得片内六十万元。快了，快了，快了，快了 ！Yeah，Yeah！ 啊！我我是不是刚起来了？我惊了！你们这是一个非常成熟的乐队。本场试听会相比于第一场呢，赛制将会更加严苛。我的天哪，鸡皮疙瘩一下唰就起来了。最终呢，也只会有八支乐队进入到我们第三场试听会。哇，我这太恐怖了！特权给到曹旭，增加一个乐器。因为我有特权嘛，那我会去找我一直想要找的人过来。我特别对这首歌的。你们怎么来玩我？我光明一下。他吓死你！这么厉害，太假了。他来肯定是为了来挑衅我们呀。我需要小心。对
什么女孩子？之前那么多天，你为什么？上微博来我们电台，找到我微信，我们电视台、新闻台、网、微博综艺、日本节目的大力支持。首席合作新闻媒体：新浪娱乐、新浪新闻，深度知识合作平台：摇摇百科、世界五四九八。新闻客户端合作：界面新闻、一九资讯。感谢搜狐音乐、中国综艺网、中华网、豆瓣节目的支持。感谢有道思电影、有道云笔记、八八万钥匙、陌陌闪萌、鱼丸、扎克、猫眼娱乐、知影、成果娱乐、影视头条、知淘、苹果娱乐、银库帮、喜爱的生活、爱乐娱乐、欧美大家都可以持续添加。真不知道是玩的。